呀，那咱就是我老胖子，么子带来是神宫剑新角色镜花黄泉一贤两别两个角色攻略，真鹰冰系怒气角色完全体配对有超越金乌灵光的实力，不过呢，相对比较依赖与双影的联系啊。那么对目前一贤娜美加灵光双十来说呢，个人推荐有双影的话抽一贤娜美，没有双影的话你优先灵光，有余再抽一贤娜美啊。灵光能否能死呀？抽回来绝对是赚。OK， 那么接下来是一贤娜美的详细解析啊。那普攻本身呢并没有特殊之处啊，主要是被动。那普攻第三段和一技能、二技能都会生成一个冰镜，冰镜在普攻第三段人物跳起屏幕就会出现了，就是这个半透明的一个圆形。那冰镜呢，大约在人物跳跃起零点五秒之后就会破碎。那破碎的时候呢，原本的半透明圆形会高亮并震开啊。这个冰镜破碎对自身有命中判定，但是没有伤害。啊、同时，一二技能会因被冰镜命中而进入衍生状态，但被冰镜命中一次只能释放一次衍生二或。衍生一，而衍生二技能的倍率是要比衍生一技能要高的。那所以一般情况下都是衍生二技能优于衍生一技能。而一些娜美呢，可以利用这个冰镜啊，极限闪避，主动进入这个临时空间。而一些娜美的极限闪避呢，会给自身提高百分之十的攻击力。一些娜美三技能长摁会进入格挡架势，格挡到攻击呢会自动反击啊，提供一系列 buff 和高额伤害。那大伙看到一些娜美有特写拉刀光的话，就证明格挡成功了。同时我们也可以利用。用冰镜来主动弹反了，而弹反的同时呢，一二技能也会进入衍生形态。利用普攻三段冰镜弹反三技能时啊，如果对自己有信心的话呢，可以等一血娜美刀插地上的瞬间释放三技能，探一下普攻三段的伤害啊。如果求稳的话呢，可以直接在一血娜美跳起来的时候，直接长按三技能中断普攻三段，进入格挡，等着弹反啊。但是呢，有一点要注意啊，一二技能是需要冰镜破碎之后啊才会有衍生，而三。三技能呢，则需要冰镜破碎之前进行弹反啊。操作的时候呢，要注意技能的释放时机啊。那所以一贤娜美最主要的机制呢，就是普攻三段所带来的个冰镜啊。那么技术连交呢，是进场 A A A 三 ，A A A 三加衍生二。A A A 普攻或衍生一啊，最后一个一技能呢？如果克瑞没有怒气十条的话，应该是不够怒气的。但是没有关系啊，不够怒气的话就直接释放普通的一技能即可。那后面的循环就够怒气了。而没技能的时候呢，一直按普攻就可以了。那三技能 C 到了就 A A A 三衍生技能能放就放啊，只要记住普攻三段接技能就可以了。那么其实一些辣美熟悉之后呢，操作也是非常简单的一个角色。那么这次自然介绍排除了枯燥乏味的一个读技能环节，那不知道这样做呢能否加快你对这个角色理解呢？那还随着读一读技能会比较好啊，可以在弹幕上留下你的意见。OK， 那么接下来是一些娜美的药虫啊，专五一大堆技能描述。我们简单来说呢，就冰镜破碎命中自身后呢，也会恢复百分之四的生命值。那、啊、剩下的巴拉巴拉巴拉就说自己伤害变得很高啦、啊。但是啊，经过测试，一些娜美的专五输出效率为百分之百呢。真鹰系五阶五星通用药虫赤神银手的输出效率为百分之九十八啊，这输出效率差值只有百分之二。<笑>剩下的就不用我多讲了吧。一些娜美不需要收专五啊，真鹰五星通用药虫就足够了。OK， 很快啊，进入一些娜美的刻印推荐，很简单，一三五比两板加二四六的夜宵。由于一些娜美实战中啊，基本是不缺怒气的，没有必要携带怒气套。一三五比两板直播的时候，很多人问在哪里获得这个，在游戏主界面右下角这个压杀银货，点击压跃奇谈左下角情报交流处可以兑换。没有资源兑换的小伙伴呢，可以直接去前往挑战打关卡拿资源点数就可以了。那么这里的资源呢，都值得兑换的，取一全刷这个就行了。回到刻印呢，赋能方面就是常规的八攻击大于八双爆带冰伤击伤带其他啊，可以适当歪点怒气相关的词条。同时一贤二美呢也要经常打普攻的啊，有普攻词条的话可以留一下。月迁一二号位等于强化因子六个，属性者六个，三四号位等于突变或叠血六个，换灵力赏一六个啊，五六号位的选择就比较尴尬了。我个人推荐以双影配对的话，等于奥数方程六个，窝电瓦解六个，与离幻配对的话，绝对零度六个，窝电。瓦解六个，单人等于动能修正六个，窝电瓦解六个啊，选择呢比较多，大伙看自己的配对实际情况调整即可。OK， 那么接下来是一贤娜美的神格推荐啊，整体比较简单了、啊。由于右黄线三十个给的数值非常多，而且机制非常简单，没有多余的操作，整体呢比较推荐大伙用右黄线三十个啊，这两条神格都不推荐啊，结束。OK， 那么接下来是一贤娜美的配对推荐啊，目前呢最为推荐是一贤娜美加双影加同调斯卡蒂的配对，那么这个配对呢输出能力比同配置的金乌。灵光工程还要高，同时一些娜美还不用暖。
反击，该决斗人直接输出了。在这个情况之下呢，我对比了将铜调斯卡蒂换成了不同角色的差别，以伊西拉美加双影加铜调斯卡蒂的输出效率为百分之百呢，将斯卡蒂换成 S 迪幻中的输出效率变为百分之九十一 ，S 灵光百分之八十二 ，S S 冰渊百分之七十七。那么很显然啊，对于伊西拉美加双影的组合，第三人选呢最适合的除了铜调斯卡蒂之外呢，就是迪幻了啊，灵光反而不是很适合伊西拉美啊，冰渊的话呢很有可能。三 S 的冰渊会有更好的表现吧？那么接下来重头戏来了啊！如果我把双影拆开，那结果会怎么样了？我把伊奇拉美加双影加铜调斯卡蒂中的双影换成了上一次对比成绩最好的一个李焕啊！你猜是你怎么样啊？最终成绩呢是百分之四十七啊！这个队伍少了双影的加成，输出效率直接减半啊，就离谱，兄弟！说双影是伊奇拉美的专武也不足为过，好吧？这也是为什么我不推荐没有双影的小伙伴抽伊奇拉美啊！当然，你可以先抽。一血浪美，等下次复刻双影的时候再抽。那么最后最后呢，还有一血浪美的 AI 表现了。那除了不会一开始用 AAA 闪争取临时收益之外呢，其他几乎都挺会的。在手抄与 AI 打 BOSS 的对比中呢 ，AI 是我手抄的百分之九十二。我操，这么猛啊！百分之九十二，各位男鬼，我觉得手抄双影或者斯卡蒂也是个不错的选择，是吧？好，那么以上呢就是一血浪美的全部东西呢。最后再总结一下：一与双影加斯卡蒂背对可。的组成版本提零和超越积木的存在，但是呢，没有双眼队伍的输出效率降低约百分之五十。二，专武只比五阶真鹰五星通用高百分之二的输出效率，非高氪没有必要抽专武。三，刻印一三五比两版降二十六月消套，赋能八攻击大于八双暴大于冰伤击伤大于其他。月仙一二号位强化因子六个，属性者六个，三四号位突变叠血六个。换灵力场域六个，五六号位与双影搭配奥数方程六个，与离幻搭配绝对零度六个，单人动能修正六个啊，最后通用是波电瓦解六个。四神格右黄线三神格五强榜双影第三人选斯卡蒂大于离幻大于灵光大于双 S 冰渊六 AI 等于百分之九十二的手套。擦，大哥，好了，那么以上就是本期视频所有内容。每股这视频对你有用的话，请要点个赞支持一下呢。想在电脑上玩。真空点的话，可以尝试一下木木模拟器啊，六十四位的木木模拟器哦。我是老马子，我们下期视频再见，拜了个拜。